ഞങ്ങൾക്ക് വിരാമം വിട്ട് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഇന്ന് തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും വിമത എം അയോഗ്യതയിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം നീണ്ടേക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചന എന്നാൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം അനുകൂല സൂചന നൽകിയതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഗവർണറെ കാണാൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അനുമതി നൽകാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിനെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല തിടുക്കം പിടിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് വിമത എം എൽ എമാരുടെ അയോഗ്യത നടപടികൾ സ്പീക്കർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചു മതി സർക്കാർ രൂപീകരണമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വിമതരിൽ മൂന്ന് പേരെ വ്യാഴാഴ്ച സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേഷ് കുമാർ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ രമേശ് ജാർക്കിഹോളി മഹേഷ് കുമ്മത്തഹള്ളി എന്നിവരെയും സ്വതന്ത്രം തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ആർ ശങ്കറിനെയുമാണ് സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പൊതുനിലപാട് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സിലെത്തിയ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം അവഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും കഴിയില്ല അതാണ് തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി തിളക്കം മറന്ന വിജയത്തോടെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു അതിനൊപ്പം അയോഗ്യത നടപടികളുടെ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമെന്ന നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു നാലാം തവണയാണ് യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനായി നാല് ദിവസം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് എഴുപത്തിയാറുകാരനായ യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാരിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ആയുസ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാല് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് യെദ്യൂരപ്പ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വെബ്ഡെസ